，你是来报仇的。为谁报仇？不老实，立马让你变筛子眼了啊！把这丧波给我喊过来。九爷，把他叫过来。踢我干嘛呀？让我过去，快走，走，过去。好，看什么看？走，快点，走，别回头。挺配的啊！二叔出事了，我们得赶紧去帮他们。二叔出事了？对，你怎么知道的？他们两个是焦老板的人，他妈突突了他们！哎，我得留着他们，去换人。来，再见。做笔交易怎么样？我知道，看见雷城方向的不止你一个人，啊，二爷，我可以先折磨他们几个，看他们是不是硬骨头。如果他们不肯告诉我，我再回来跟你谈生意，也来得及啊。都是动作片里边反派的标准流程。呃，我杀你几个手下，一直杀到你的亲信，到最后你受不了了，然后你就妥协了。这这这这这这就不行，这这剧情太老套了。别浪费时间。
就算你答应放我们走，你的这些手下同意吗？呃，没事，他们很贪钱。他们来就是为了钱，我有的是钱，他们不会和我作对的，放心吧。嗯，好吧，我就赌你一回，赌你是一个信守承诺的人。哎，有纸吗？纸。把钱都给我拿上来可以告诉你准确的位置，但是你必须先回答我三个问题。哎，行行，你问吧。第一个，你认识我弟弟吴三省吗？他被人胁迫进了雷城，那个人是不是你？吴三省。认识，不过见过。如果没有他，我就不会有今天。胁迫他的人，听他提过，但没说太多。你们做了些什么？你弟弟胆子很大，好奇心也很重。通常好奇心重的人，要么害死自己。要么害死身边的人，我很幸运，没死。这点我同意。第二个问题，你为什么非要去雷城？那你为什么要去雷城啊？为了找我弟弟啊！我当然也有目的，是吗？为了成仙。你信吗？你是财宝猎人，这种无稽之谈，你是不会相信的。雷城里的财宝，才是你不顾一切寻找的东西。不愧是吴二白，看事情果然通透。<笑>雷城里有的可不是一般的财宝啊。现在，第三个问题：我的侄子在哪儿？我想见他。给他发短信的人是不是你啊？不是我。算我好心回答你。已经不止三个问题了。我只勾引了那个黑眼镜，因为荷尔那东西我不会用。但你们吴家人是一定会用的，是有点冒险，但是，哦，但是我赢了。好了，现在你就得告诉我雷城的方向了，然后我就会把它放了。
你好好注意，这个位置很关键。
。啊、这些人哪来的？我借的人，借的。对啊，这个的事情有点复杂，完事我给你解释。啊，他说，嗯、啊，他们往神庙的方向跑。追，追。哎，你先等等，他说。我说中了吧？开枪啊！那行了，我先走了。
吴邪就死了。啊？他的肺已经烂了。刘嫂，你胡说！胡说什么呢？过来，到底怎么回事啊？把手拿开，把手拿开，拿开！多多长时间了？他最多还能活三个月医生把情况都跟我说了，你爸妈知道这事吗？你打算告诉他们吗？我还有三个月的时间，等我走不动路的时候，我跟他们说。你还是走上了你三叔的老路啊！我不怕死，我已经没什么遗憾的了。唯一的遗憾就是三叔。都拍拍屁股走人了，都没有遗憾。活着的人怎么办？这种事啊，没有谁能够事先准备好的。老师，老师，三叔的事儿，我还要接着查下去。事情有些进展了，杨大、广母、薛海，还有你三叔，他们都是清白的，组织上已经认可了。当年母薛海被困在地宫。有一支神秘的队伍，把他和杨大广都救上来了，并且胁迫你三叔跟他们一起去寻找雷城。你三叔为了保护文物，就跟他们一起去了。估计他已经遭遇不测了。这次你收到的短信，应该是那伙人在想骗你去调查雷城而设计的。所以你就别想了，死心吧，二叔，二叔。三叔的加密手法，不是每个人都会的。这些是我这些年来的调查笔记，你拿回梧州好好看吧。你三叔的事，我会顺着地下河继续查下去。当地对这个事很支持，希望可以借此找到雷城。有什么进展的话，我会告诉你。你就别管了。
그랬나 보다. 缺一角了，我肯定第一时间告诉你啊！我不可能让你跟外面那帮憋孙子一块知道这事儿吧？我没那么不讲义气。你到底怎么想的？你为什么不告诉我？为什么？是不是我应该叫天真呢？我们是铁三角，我王胖子，你天真，小哥。小哥知道这事儿吗？真要缺了一角，让我们怎么活？我跟谁说理去啊？我现在的情况很不好，他想在临死之前再做些什么事，在行业里散播出去，让他们都要知道，谁要帮助吴邪，就是让他去送死，就是得罪了我。二爷，现在小三爷这种情况，是不是让他？做他自己想做的事情比较好。再这么闹下去，他连这个礼拜都活不下来。老板，行了，别哭了。行了，别哭了。小三，看今儿，让他跟你们住在一起，啊，你们要帮我好好看着他。嗯，嗯，跟政府沟通的怎么样了？嗯已经达成了协议。我们会针对这个地方的地价和遗迹联合考古。有一批文物，他们同意我们带回国进行研究。不过，这里现在是雨季，路上不太好走。我想等雨停之后，委托物流运回国。嗯，这里太乱了，我已经找了专业人士负责这次运输。十一层吗？慢点啊！来，这边再来两个人。哎，来了，小朋友们，过来。放过去。好，还有吗？来了，来了，这边还有。哎，来了，看看这是什么？坐吧。你们想要吗？好，好，好。那个。哎呀，哎呀，真快！来，每人一个啊。我教你。来帮我一下。会吗？会。好了吗？好。来，来，来，注意安全啊。可以走了。我走一会儿。哎，那好啊。把这个吃了。走啊。来下一个。别拖我手上啊。
打他们！哎，哟，二叔，开心啊！您来了，正好有一件好事要告诉你。所有的村民，嗯，已经通过当地政府医疗机构对接完毕了，资料我已经派人送过去。在我的提议下，以后所有这个拿好，都会得到治疗。天吃两次。行啊，把自己挣的钱全都捐出去了。舍得吗？要的，过来领药了。哎，做好人的感觉，真好。那行，那你的佣金我我就不打给你了啊。哎，别别别，二叔。哎呀。乐子。喂。还没走啊？不是让你去我朋友那里治病吗？我不走，我想要对你多了解一些。我是觉得我的世界你无法理解，既然无法理解的话，那就不要再追根究底了。这不是你的真实想法，也许我也有很多故事你想知道呢。我跟你的差别就在于。我有很多事情你很想知道，但你有再多事情我都没有兴趣。我不信。大姐，拜托你饶了我，这种聊天方式对我来说特别累。好，注意休息啊。那你想怎么聊？照我的方式。那简单啊，我跟你啊。直接 say goodbye。来这边躺下。我们就这样，这样就可以当做什么都没发生过。没发生过。我知道你舍不得我，要不我们抱一下 ，say goodbye。嗯撒手，不放是不是啊？啊，不放是不是啊？我跟美国都已经找关系了，不是看看那边有什么更好的办法，这不是事儿。现在科技都发展到什么程度了，你不你不知道吗？美国没办法，能回来找中医扎针灸，找兽医。我就是有病乱投医，我都给你治好了，你信吗？我我我我我我我出去了啊！你有事儿你咳嗽一声啊，叫我。别玩手机了啊！
你说这天真啊，他怎么不告诉我呀？他怎么就不告诉我呢？我是他这么好的朋友，最好的朋友，我就想不明白了。他要告诉我，我就能救他，你信吗？你说我因为这事儿我跟他生气，我没问题吧？你懂吗？我跟你说也没用，我们之间的这情感，你明白不了。不行，你还欠我顿火锅呢喧哗世界的外面，飞扬沙满天。谁在路的终点等我？寻找呼唤的声线，一路上陌生的语言，往事埋下纪念，蓦然出现。千般制服着我，顷刻大雨滂沱。那些曾存在的，藏在深海错落。当风吹来，我会回来，消失在世界以前最后的呐喊。当风吹来。谁说天真有错？
着昨日的。像灿烂的花火，对未解的探索，依然那么炽热。我不知道。